നമസ്കാരം എച്ച് സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരാൻ തീരുമാനം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടിയ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പുതിയ രോഗബാധിതർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ സർക്കാർ കട്ടപ്പന നഗരസഭയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ഡി എം ഒ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോസ് വാക്സിൻ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്നത് അറുന്നൂറോളം രോഗികൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിജി കെ ഫിലിപ്പ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് അയ്യായിരം ലിറ്ററിലേറെ കോട ഇത്തവണ കേസുകൾ കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയത് ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലും ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും തമിഴ്നാട് അതിർത്തി വനമേഖലകളിൽ കേസുകൾ കുറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരാൻ തീരുമാനം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടിയ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കാനും കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തെ ശരാശരി അനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ടി പി ആർ എട്ടിനും പതിനാറിനും ഇടയിലുള്ള ബി വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത് പതിനാറിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ ടി പി ആർ ഉള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് അവ സി വിഭാഗത്തിലാണ് പതിനൊന്നിടത്ത് ടി പി ആർ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിലും മുകളിലാണ് ഈ വിഭാഗീകരണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക ഇപ്പോൾ ചൊവ്വ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിലോ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകളിലോ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന നിബന്ധനയോടെ ചൊവ്വ വ്യാഴം ദിവസവും ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകും കാറ്റഗറി എയിലും ബിയിലും പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും അൻപത് ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെയും കാറ്റഗറി സിയിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കും ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നത് പരമപ്രധാനമാണ് മീറ്റിംഗുകൾ പരമാവധി ഓൺലൈനാക്കുക തന്നെ വേണം തമിഴ്നാട് അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള മദ്യഷോപ്പുകൾ അടച്ചിടും അവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാലാണിത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വേണ്ടിവരും എന്നാൽ അവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ളതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോയി വരാൻ അനുവദിക്കില്ല ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് ആലോചിക്കും പതിനഞ്ചിൽ അധികരിക്കാതെ അനുവദിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകി പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറച്ച് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ടെലിവിഷൻ പരമ്പര ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതും ആലോചനയിലുണ്ട് ഇൻഡോർ ചിത്രീകരണമാണ് അനുവദിക്കുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കും വാക്സിൻ രണ്ടു ഡോസും എടുത്തവരെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ആശ്വസിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം എത്തണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് അഞ്ചിന് താഴെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം കർശനമായ ജാഗ്രത തുടർന്നേ പറ്റൂ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം അക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നതും ശരീരദൂരം പാലിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇനിയും കൃത്യമായി പാലിക്കണം അത്തരത്തിൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോയാൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത്
പത്തനംതിട്ട നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കാസർഗോഡ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വയനാട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അറുപത് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വന്നവരാണ് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ സർക്കാർ കട്ടപ്പന നഗരസഭയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കട്ടപ്പന നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ ഡി എം ഒ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി വാക്സിൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തരമായി ഇടപെടുമെന്ന് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ പറഞ്ഞു വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ച നാളു മുതൽ ഏറ്റവും കുറവ് വാക്സിൻ ലഭിച്ച സ്ഥലമായി കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി മാറുകയാണ് എൺപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യ ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് ലഭിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ആളുകൾ രണ്ടാം ഡോസിന് വേണ്ടിയും പന്തിരായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യ ഡോസിന് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി കട്ടപ്പന ടൌൺ ഹാൾ നഗരസഭ സജ്ജമാക്കുകയും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും വാക്സിൻ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്നിവർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ നേരിൽ കണ്ട സ്ഥിതിഗതികൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ വാക്സിൻ അനുവദിക്കാത്തത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് പൊതുജനങ്ങളും സംശയിച്ചിരുന്നു വാക്സിൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ ഡി എം ഒ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തിയത് ഇന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോസ് വാക്സിൻ അനുവദിക്കുകയും തൊള്ളായിരം ഡോസ് കോവിഷീൽഡും എണ്ണൂറ് ഡോസ് കോവാക്സിനുമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വാക്സിൻ കട്ടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ സുരേഷ് വർഗീസ് എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോസ് ആദ്യഘട്ടമായി അനുവദിച്ചതായും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വാക്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി നൽകുമെന്നും ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ പറഞ്ഞു വാക്സിൻ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് പെൻഡിങ് അനുസരിച്ചും ആയിരുന്നു ഇവിടെ വാക്സിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വരുന്ന വാക്സിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കും ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായാണ് വാക്സിൻ വിതരണം നടത്തുന്നതെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന നഗരസഭകളിലാണ് തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രണ്ടായിരം വാക്സിൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് വാക്സിൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലായും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ എത്തുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വാർഡ് തലത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകുവാനും തീരുമാനമായി ബുധനാഴ്ച മുതൽ കട്ടപ്പന ടൌൺ ഹാളിൽ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഡി എം ഒ ഓഫീസിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വാക്സിനേഷൻ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ബി ശ്രീകാന്തുമായും ചർച്ച നടത്തി നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ മനോജ് മുരളി സി ബി പാറപ്പായി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജെ പെന്നി ജോയി ആനത്തോട്ടം രാജൻ കാലാച്ചിറ പ്രശാന്ത് രാജു എന്നിവരാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തൊള്ളായിരം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എണ്ണൂറ് ഡോസ് കോവാക്സിൻ എന്നിങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോസ് വാക്സിൻ അനുവദിച്ചതായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അറിയിച്ചു ഇവയുടെ വിതരണം ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും പുതിയതായി വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടവർക്കും നിലവിൽ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡോസ് വാക്സിൻ ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭാ ടൌൺ ഹാളിൽ വാക്സിൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ബീന ജോബി പറഞ്ഞു നിലവിൽ കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോസ് വാക്സിൻ ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്സിന്റെ ലഭ്യത കുറവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ നിലവിൽ എന്ന് നമുക്ക് വാക്സിൻ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഡോക്ടറെ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇരുപ
ജില്ലയിലെ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുള്ള രോഗികൾക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നഗരസഭയുമായി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയിലെ ബജറ്റിൽ കൂടി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ മൊത്തം പ്രയോജനകരമാകും മൂന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നീക്കിവെച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോടും ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഇതിനാവശ്യമായ സൗകര്യം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു റൂമും ഒരു ഡയാലിസിസ് മെഷീനും മേടിച്ചു കൊടുക്കാനേ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കഴിയുള്ളൂ ഇതിനാവശ്യമായ സ്റ്റാഫിനെ നൽകേണ്ടത് അതായത് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ സേവനമാണ് ഡയാലിസിസിന് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഏക നെഫ്രോ അത് എം ഡി അടക്കമുള്ള ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം കിട്ടുന്നത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രമാണ് അതുമല്ല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ കൊത്തി കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അത് ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം നമുക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ തടസ്സം വരും കാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനോട് അനുഭാവപൂർവ്വം സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തരും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് രണ്ടര കോടി രൂപ ചെലവാകുമെന്നാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് സൌജന്യമാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി അൻപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരോടും എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരോടും രണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻമാരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകാൻ സാധിക്കും എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സന്നദ്ധമാണ് അടുത്ത ബജറ്റിൽ ഇവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ജിജി കെ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഉടുമ്പൻ ചോലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് അയ്യായിരം ലിറ്ററിലേറെ കോട ഏലത്തോട്ടങ്ങളും ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തവണ കേസുകൾ കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയത് തമിഴ്നാട് അതിർത്തി വനമേഖലയിൽ കേസുകൾ കുറവായിരുന്നു ലോക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്കാരി കേസുകൾ പിടികൂടിയ റേഞ്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് ഉടുമ്പൻചോര ഇരുപത്തിയെട്ട് കേസുകളിലായി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് ലിറ്റർ കോടയും നൂറ്റിപ്പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ ചാരായവുമാണ് ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഏഴ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിനേഴ് പ്രതികളെ പിടികൂടാനുണ്ട് വീടുകളും ഏലത്തോട്ടങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് വ്യാജവാറ്റ സംഘങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി വനമേഖലകളും കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജവാറ്റ സംഘങ്ങൾ ഇത്തവണ സജീവമായിരുന്നില്ല പോലീസിന്റെയും എക്സൈസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയത് ചില്ലറ വിൽപ്പന ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടത്തിയ വ്യാജചാരായ നിർമ്മാണം ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തവണ തടയാനായി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഡാം ബലപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതി വൈകാതെ നൽകണമെന്ന് കേരളത്തോട് തമിഴ്നാട് നിയമസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പുതുക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും തമിഴ്നാട് ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പുതുക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആനമലയാർ ഡാം നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നും തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡി എം കെ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിത് നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അടിയാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന് തമിഴ്നാട് വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ എതിർപ്പ് പുതിയ സർക്കാരും തുടരുകയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താനായി ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്നാട് എല്ലാ ബജറ്റിലും തുക വകയിരുത്താറുണ്ട് പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും യോജിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദ
കഴിഞ്ഞ നാലു മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ബാബുക്കുട്ടന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും മുൻപോട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ തീരെയില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ബാബുക്കുട്ടനെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചു എന്നാൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന ബാബുക്കുട്ടന്റെ നില രാവിലെ ഗുരുതരമാവുകയും ഏഴരയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു മൃതദേഹം ചെറുതോണി പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളക്കയത്ത് വീട്ടിൽ മൃതദേഹം എത്തിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിലുള്ള നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ബാബുക്കുട്ടന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കട്ടപ്പന പ്രസ് ക്ലബ്ബും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഏലച്ചെടികൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി സേനാപതി കാറ്റൂതി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ സുനിൽകുമാറിന്റെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ ചെടികളാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് സുനിൽകുമാറിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഉടുമ്പൻചോല പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാറ്റൂതി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പി കെ സുനിൽകുമാറിന്റെ ഏലച്ചെടികൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ എഴുപതോളം ഏലച്ചെടികളാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് രണ്ടു വർഷം പ്രായമുള്ള വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ ചെടികളാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് സുനിൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കർഷകന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുൻപ് കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ വെട്ടിനശിപ്പിച്ച സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും രോഗ കീടബാധകളും വിലയിടിവും മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ചെടികൾ വെട്ടിനശിപ്പിക്കുന്നത് സുനിൽകുമാറിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഉടുമ്പൻചോല പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡരികിൽ നിന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ അപകടമുണ്ടായി കാൽവരി മൌണ്ടിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത് വാഹനയാത്രക്കാർ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ കട്ടപ്പന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് യാത്രക്കാർ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു വാഹനം റോഡിൽ നിന്നും തലകീഴായാണ് മറിഞ്ഞത് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചാണ് കാർ മറിഞ്ഞത് എതിർവശത്തു നിന്നും വന്ന വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വാഹനം പൊതിച്ചതാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം പരിക്കേറ്റവരെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവം അറിഞ്ഞതോടെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് തങ്കമണി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി മത്സ്യകൃഷി നടത്തിയ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കർഷകർ മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ദുരിതത്തിലായി സ്വകാര്യ ഫിഷ് ഫാമുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണ് കൃഷി പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ജില്ലയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആരോപണം ജില്ലയിലെ പാടങ്ങളെല്ലാം മറ്റു കൃഷികൾക്ക് വഴിമാറിയതോടെ നെൽകൃഷിയും ജലസംരക്ഷണവും ഇല്ലാതായി പാടങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി ഇതോടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെല്ലാം വറ്റിത്തുടങ്ങി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജലസംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിച്ചത് മിക്ക കർഷകരും ഗിഫ്റ്റിൻ പൂണ്ട് കൃഷിയാണ് നടത്തിയത് എന്നാൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചത് മൂലം കർഷകർക്ക് കൃഷിയിൽ പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത് സ്വകാര്യ ഫിഷ് ഫാമുകളിൽ ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്യ എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൈനോട്ടിക്ക എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇനം പെറ്റു പെരുകുന്നതല്ലാതെ വളരുകയില്ല എന്നതിനാൽ കർഷകന് മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കാതെ വരുന്നു ഒരു മീൻ കുഞ്ഞിന് പത്ത് രൂപ മുതൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വരെയാണ് സ്വകാര്യ ഫിഷ് ഫാമുകളിൽ വില ഈടാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിച്ച കർഷകർ ഇതോടെ കണക്കണിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കർഷകരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഫിഷ് ഫാമുകൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ജില്ലയിലെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാത്തതും പ്രധാന പ്രശ്നമായി കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു 
വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ പെരുംചാഴി ശല്യം പ്രതിരോധിക്കാൻ കർഷകർ കീടനാശിനികൾ തളിച്ചു തുടങ്ങി വാത്തിക്കുടി കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും എത്തിച്ചു നൽകിയ മരുന്നുകൾ കർഷകർ തന്നെയാണ് തളിക്കുന്നത് അതേസമയം കീടബാധയ്ക്കെതിരെ പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും കർഷകരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നും കർഷക സംഘം ആരോപിച്ചു വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ദൈവം മേട് മേഖലയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പെരുംചാഴി കീടബാധ ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുകയും കീടബാധയിൽ കർഷകർ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും കാർഷിക ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ധ സംഘം കർഷകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും എത്തിച്ചു നൽകിയ കീടനാശിനി ഈ മേഖലയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കർഷകർ തന്നെ തളിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നതായും വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രമാണ് കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ദേഹണ്ടങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉയരങ്ങളിലാണ് ഈ ചാഴി കൂട്ടമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും നീര് വിറ്റ് കുടിക്കുന്നത് അതിന് സാധാരണ റോക്കർ സ്പെയറോ മറ്റൊരു സ്പെയറോ ഉപയോഗിച്ച് കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കീടനാശിനി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൃഷിക്കാരെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് അത് അശാസ്ത്രീയമായൊരു പദ്ധതിയാണ് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായി കീടനിയന്ത്രണം നടത്താൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കൃഷിയിടത്തിൽ മാത്രം മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് കീടങ്ങൾ ചേക്കേറുകയും ഇത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുവാനും കാരണമാകുമെന്നാണ് കർഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വാത്തിക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായും നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കീടബാധയ്ക്കെതിരെ പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും കർഷകരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെന്നും കർഷക സംഘവും ആരോപിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡൻ നന്മ ഫൌണ്ടേഷൻ ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെയും ശ്മശാന ജീവനക്കാരെയും ആദരിച്ചു ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഓൺലൈനിലൂടെ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരുടെയും ശ്മശാന ജീവനക്കാരുടെയും നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ഏവർക്കും മാതൃകയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആദരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ഡി വൈ എസ് പി ഇമ്മാനുവൽ പോൾ പ്രവർത്തകരെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് മധുര പലഹാര കിറ്റ് എന്നിവയും ഇവർക്ക് കൈമാറി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പതിനാറ് പേരെയാണ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചത് കൂടാതെ ജില്ലയിൽ ഏഴിടങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപത് പേരെയും ആദരിച്ചു യോഗത്തിൽ ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഡിറ്റ ജോസഫ് ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ അരുൺ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ രവികുമാർ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി ഇടുക്കി അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർ എസ് ആർ സുരേഷ് ബാബു ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജി പോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സതീഷ് അടിമാലി ലെനിൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചവരെ ആദരിച്ചു കട്ടപ്പന ഡിവൈഎസ്പി ജെ സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെയും പൊതുശ്മശാനത്തിലെ ജീവനക്കാരെയുമാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാദരം എന്ന പേരിൽ കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആദരിച്ചത് വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു ദിനചര്യയായിരുന്നു ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിമറ്റോറിയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു അടിയന്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓരോ മൃതദേഹവും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മത ആചാരം അനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധയോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ച ആ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവരെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്
എസ് പി സിയുടെ ഭാഗമായ നന്മ ഫൌണ്ടേഷനും ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ഇരുപതോളം പേരെയാണ് ആദരിച്ചത് കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബീന ജോബി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു യോഗത്തിൽ എസ് പി സി ഓഫീസർ സുരേഷ് ബാബു കട്ടപ്പന നഗരസഭാ കൌൺസിലർ സിജോമോൻ ജോസ് കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ വി ശ്രീകാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് പോലീസ് സേന കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ സേവനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എസ് പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രൈവർമാരെ ആദരിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മുന്നണി പോരാളികളായ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെയും ശ്മശാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും ആദരിച്ചത് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് നന്മ ഫൌണ്ടേഷൻ ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒ ആർ സി എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെടുകണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെ ആദരിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് സമ്മാനിച്ചു നെടുകണ്ടത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെടുകണ്ടം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് വി എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ലേഖ ത്യാഗരാജൻ നജ്മ സജു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുധീർ എ കെ ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് കുമാർ എസ് പി സി ഡിസ്ട്രിക്ട് നോഡൽ ഓഫീസർ എസ് ആർ സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൊട്ടാരക്കര ദിണ്ടുകൾ ദേശീയപാതയിൽ കുമളി ചെളിമടക്ക് സമീപം ജലവിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയില്ല കുടിവെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകി റോഡരികിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതോടെ ജലവിതരണ വകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും രംഗത്തെത്തി കൊട്ടാരക്കര ദിണ്ടുകൾ ദേശീയപാതയിൽ കുമളി ചെളിമടക്ക് സമീപം ഭാരത് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ സമീപമുള്ള ജലവകുപ്പിന്റെ പൈപ്പാണ് ജലത്തിന്റെ അധിക സമ്മർദ്ദം കാരണം ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊട്ടിയത് ആദ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലീക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ലീക്ക് വലുതാകുകയും പൈപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് വ്യാപകമാകുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ റോഡരികിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശവാസിയായ യുവാവ് ഇതുവഴി കാൽനടയായി പോകുന്നതിനിടെ കുഴിയിൽ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇതുവരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കാരിത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നത് കുടിവെള്ളം വേനലിന് കുടിവെള്ളം ഭയങ്കരമായി രൂക്ഷമായി നിന്ന സമയത്ത് പോലും തുറന്നു വിട്ടിട്ട് വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അത് കടന്ന് കടന്ന് അതിപ്പോൾ വലിയ കുഴിയായി പിന്നലെ ആ കുഴിക്കാത്ത ഒരാൾ വന്ന് വീടി കൊണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കാപ്പെട്ടത് ആ വലിയ ഒരാൾ വീട്ട് കാലിന് പരിക്കാൻ ആളായി പോയിരിക്കാം നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രദേശവാസികൾ റോഡരികിലെ ഈ പൈപ്പിന്റെ ലീക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വകുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് അപായ സൂചകങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നത്തിന് ഇനിയും പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരപരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തോപ്രാംകുടി ടൌണിലെ എ ടി എമ്മുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മേഖലയിലെ ക്ഷീര കർഷകരെയാണ് ഇത് ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് തോപ്രാംകുടി ടൌണിൽ മൂന്ന് എ ടി എമ്മുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങളായി മിക്ക എ ടി എമ്മുകളും പണിമുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു എ ടി എം പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് ക്ഷീര കർഷകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ടി എം കൌണ്ടറുകളെയാണ് തോപ്രാംകുടിയിൽ എ ടി എം പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നതോടെ സമീപ ടൌണായ മുരിക്കാശ്ശേരിയിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ആളുകൾക്ക് എ ടി എം സേവനം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ഇതിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് അടിയന്തരമായി എ ടി എമ്മുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നെടുകണ്ടം തൂക്കുപാലം ബെഫ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്ത മദ്യത്തിൽ കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് എക്സൈസ
ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് നെടുകണ്ടം സ്വദേശിയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഇയാൾ വാങ്ങിയ മദ്യത്തിന് സാധാരണ ലഭിച്ചിരുന്ന ലഹരി ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ പിൻവശത്ത് സുഷിരം നിർമ്മിച്ച് മദ്യം ഊറ്റിയെടുത്തെന്നാണ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ പിൻവശത്ത് സുഷിരമുണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നത് കുപ്പികളുടെ നിർമ്മാണ സമയങ്ങളിൽ പിൻവശത്തുണ്ടാകുന്ന അടയാളം സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയതാവാമെന്നും ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പാകപ്പുഴകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഉടുമ്പൻചോല എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ അറിയിച്ചു പീരുമേട് താലൂക്കിലെ മരം കള്ളക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി നളിനാക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തടിയാണ് വെട്ടിക്കടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ പറഞ്ഞു റവന്യൂ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ പീരുമേട്ടിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരങ്ങളാണ് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് റവന്യൂ വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ മൌനാനുവാദത്തോടെ വൻ മരങ്ങളാണ് കടത്തിയത് ഇതിനു പിന്നിൽ വൻ ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിനുള്ള പങ്ക് വ്യക്തമാണെന്നും ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി നളിനാക്ഷൻ പറഞ്ഞു എം എം ജെ പ്ലാന്റേഷന്റെ ഏകദേശം അയ്യപ്പൻ കോവില് അമ്പലത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും ഏകദേശം പത്തോളം മരങ്ങൾ ഈട്ടി മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അൻപതോളം തേക്കു മരങ്ങൾ അതുപോലെ റവന്യൂ ഭൂമികളിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി വണ്ടിപ്പെരിയാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി മരം വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഈ വ്യാപകമായ വനം കൊള്ളാം പ്രത്യേകിച്ച് മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നിട്ടും നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരം കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊടുപുഴ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഫ്യൂജി ഗംഗ ആരംഭിച്ച നെൽകൃഷിയുടെ വിത്തിറക്കൽ നെടിയശാലയിൽ നടന്നു നെടിയശാല ചെള്ളൽ പാടശേഖരത്തിൽ നടന്ന വിത്തിറക്കൽ പുറപ്പുഴ കൃഷി ഓഫീസർ പ്രിയാമോൾ കെ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊടുപുഴ നെടിയശാല ചെള്ളൽ പാടശേഖരത്തിൽ നടന്ന വിത്തിറക്കൽ പുറപ്പുഴ കൃഷി ഓഫീസർ പ്രിയ നിർവഹിച്ചു തേവര എസ് എച്ച് കോളേജ് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് വി ജോർജിന് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് പകർന്നു നൽകിയാണ് കൃഷി ഓഫീസർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആവേശം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ചേട്ടനെ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷകരുടെ ആവേശവും താല്പര്യവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നെൽകൃഷി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിജിഗംഗയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിന് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് സുനിൽ സാറിനെ ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ചെള്ളൽ പാടശേഖരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത്തിയാറ് വർഷമായി തുടർച്ചയായി നെൽകൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന മുതിർന്ന കർഷകൻ തോട്ടപ്പാറ എം കെ പ്രഭാകരനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഫ്യൂജി ഗംഗ സെക്രട്ടറിയും എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായ സി കെ സുനിൽ രാജ് ഫ്യൂജി ഗംഗ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി എസ് എം നസീർ റിട്ടയർഡ് എയർഫോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ഹരി വഴിത്തല ഫ്യൂജി ഗംഗ ഭാരവാഹികളായ ഏഞ്ചൽ അടിമാലി കെ ആർ വിനോദ് കുമാർ വി വി ഷാജി എൻ ബി രമേശ് കുമാർ കെ എൻ മോഹനൻ കെ എൻ രഘു പി എൻ രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇളയ തളപതി വിജയിയുടെ ജന്മദിനം വിവിധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നന്മയുടെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ശരണാലയങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകിയും കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തുമാണ് ശാന്തൻപാറ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ വിജയിയുടെ ആരാധകർ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത് തമിഴ് സിനിമാ താരം ഇളയ തളപതി വിജയിയുടെ ജന്മദിനം മലയോര മേഖലയിലും വ്യത്യസ്ത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരുവിള സിറ്റിയിലെ ആതുരാശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പമാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത് അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകിയും അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചുമാണ് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓരോ സിനിമ റിലീസാകുമ്പോഴും അന്തേവാസികൾക്കായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവുമായി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എത്താറുണ്ടെന്ന് ആശ്രമം ഡയറക്ടർ ഫാദർ
കുട്ടുസമരിറ്റൻ ആശ്രമത്തിലെ അന്തവാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് വളരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ വിധമായിരിക്കുന്ന ആശംസകൾ നേർന്നു പ്രളയകാലത്തും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കർമ്മനിരതരായിരുന്നു ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകിയും ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ നൽകിയും ഇവർ മാതൃകയായി എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും അന്തേവാസികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവുമായി അസോസിയേഷൻ എത്തും എം ജയചന്ദ്രൻ പി ഗൗതം ആർ ജി മോൻ വിമൽ വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകി വരുന്നത് ഇളയ തലപതി വിജയിയുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഉപ്പുതറയിലെ നിർദ്ധനരായ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വീടുകളിലാണ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് തെന്നിന്ത്യൻ താരം വിജയിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുതറ കോളനി പുതുക്കട തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കോവിഡ് രോഗികളായിരുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം നടത്തി കിറ്റ് വിതരണത്തിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയും നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വിജയങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തു വരുന്ന പോലെ ഒരു വെൽഫെയറാണ് ഈ വർഷവും ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയും ബാക്കി കിറ്റ് അതെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഫുള്ളായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തിലധികം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് കട്ടപ്പന അടിമാലി തൊടുപുഴ മേഖലാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത് കട്ടപ്പന മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കിറ്റുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഷിജോ ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കട്ടപ്പന മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ജെറിൻ പി തോമസ് നവാസ് സദ്ദാം ജെറിൻ കെ ജെ ശരത് ദിനേശ് ജിതിൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കട്ടപ്പന വാഴപുര പ്രദേശത്തുള്ള ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പരാതി റോഡിനെ ഇരുവശവും കാട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് സൈൻ ബോർഡുകൾ മറയുന്നതിന് കാരണം കട്ടപ്പന ചെറുതോണി തൊടുപുഴ ഇടുക്കി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണിത് നിരവധി വളവുകൾ ഈ വഴികളിലുണ്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നതും റോഡിന് ഇരുവശവും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനാൽ സൈൻ ബോർഡുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് കാണാനാവുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി മികച്ച റോഡായതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ വേഗതയിലാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് സൈൻ ബോർഡുകൾ കാണാത്തതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ വഴിതെറ്റി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലം മുതൽ പ്രദേശമാകെ കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് നൽകാൻ വീതിയും ഇവിടെ കുറവാണ് സൈൻ ബോർഡുകൾ വ്യക്തമായി കാണും വിധം കാടുപടലങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ഉപ്പുതറ പുളിങ്കട്ട സെന്റ് ജോർജ് ഇടവക വികാരിയായ ഫാദർ വർഗീസ് ചെറുക്കലിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപ്പുതറ പുളിങ്കട്ട സെന്റ് ജോർജ് ഇടവക വികാരിയായ ഫാദർ വർഗീസ് ചെറുക്കലിലാണ് വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കിയത് പുളിങ്കട്ട ഇടവകയിൽ നിന്നും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത ആസ്ഥാനത്തേക്കാണ് നിയമബിരുദ്ധാരി കൂടിയായ ഫാദർ വർഗീസ് ചെറുക്കൽ സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്നത് വൈദികൻ എന്ന പദവിക്കപ്പുറം നാടിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനും ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്ക് അച്ഛൻ വഹിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാടിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നത് എന്നാണൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം സജീവമായിട്ട് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ വാട് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഫ്രാൻസിസ് ദേവസ്യ ജാഗ്രതാ സമിതി കൺവീനർ ബിന്ദു എം കെ സി വി അഷ്ടമൻ ബിജു ഭദ്രൻ അമ്പടി സുകുമാരൻ കെ എ ഗംഗാധരൻ ജിജി റജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരവ് നൽകി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ആദരവ് നൽകിയത് ഇരട്ടയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഒന്നിൽ താഴെയാണ് പഞ്ചായത്തിനെ എ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെമ്പകപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയും പ്രതിരോധ നടപടികളുമാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സാധിച്ചത് ഇതിനായി ഊർജിതമായി പ്രവർത്തിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചത് ചെമ്പകപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജെ എം വൈശാഖ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻസി വർക്കി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജെയ്സൺ സി ജോൺ എന്നിവരെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസൺ വർക്കി പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസൺ വർക്കി പറഞ്ഞു കോവിഡിനെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പ്രതിരോധിക്കാനായെങ്കിലും മുൻകരുതലുകൾ തുടരാൻ തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ ചെമ്പകപ്പാറ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചപ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലായ്മ തിരിച്ചടിയായി ഇതുമൂലം പഠനം തടസ്സപ്പെട്ട മുപ്പതറ ഒന്നാം വാർഡ് പുളിങ്കട്ട മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഫ്രാൻസിസ് ദേവസിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വാങ്ങി നൽകി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കരുതലിനോടൊപ്പം മാതൃകയുമാകുകയാണ് ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ഫ്രാൻസിസ് ദേവസ്യ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങിക്കിടുന്ന മേഖലയിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫോൺ വാങ്ങി നൽകിയത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കളും അതാത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജനപ്രതിനിധിയെ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ സ്വരൂപിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകൾ വാങ്ങി നൽകുവാൻ ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ഫ്രാൻസിസ് ദേവസ്യ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മളെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കോളുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ഫോണുകളോ മൂന്നാമത് ഒരു ഫോണിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല അവരെ എല്ലാം വിളിച്ച് അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ജനുവലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പറുടെയും ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് പുളിങ്കിട്ട സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ ചേർന്ന വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതി യോഗത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതി കൺവീനർ ബിന്ദു എം കെ സി വി അഷ്ടമൻ അമ്പിളി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ അർഹരായ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി സഹായം എത്തിക്കുമെന്ന വാർഡ് മെമ്പറും ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങളും അറിയിച്ചു പണിക്കൻകുടി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ റനീഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടാം വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ലോക്കായ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകരടക്കം വലിയ ദുരിതത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണിക്കൻകുടി ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുന്നത് സംഘത്തിലെ എൺപത് കർഷകർക്ക് രണ്ടാം തവണയാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ റനീഷ് നിർവഹിച്ചു ക്ഷീര മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാകും ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആട് വളർത്തൽ കാലി വളർത്തൽ എന്നിങ്ങനെ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് സംഘം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ജോസഫ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോബി കുന്നക്കാട്ട ഷിനി സജീവൻ ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ മുരളി കുന്നേൽ ജോയി കുന്നുമേൽ സംഘം സെക്രട്ടറി ഡോളി ജോർജ് തുടങ
കിറ്റുകൾ ട്രസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർമാർ വഴി വിതരണം നടത്തുക അണക്കരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ടി എസ് ബി സി വോളണ്ടിയർമാർക്ക് കിറ്റുകൾ കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് സ്നേഹ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ വഴിക്ക് അരിയും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കിറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പരിപാടികൾക്ക് കെ വി പീറ്റർ എ മണി ബിജു കൊല്ലമല പി മണികണ്ഠൻ സ്റ്റെബിൻ ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കട്ടപ്പന ടൗണിൽ ഫോഗിംഗ് നടത്തി കട്ടപ്പന നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയും ജില്ലാ വെക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ചേർന്നാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ ഹൈറേഞ്ച് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പിടിയിൽ അമരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് കട്ടപ്പനയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പകർച്ചവ്യാധി കൂടുതൽ പടരാതിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡെങ്കി ഫ്ലൂവിന്റെ സാന്നിധ്യം കട്ടപ്പനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതോടെയാണ് ഫോഗിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആത്മി പി ജോൺ പറഞ്ഞു കോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഡെങ്കി ഫീവറിന്റെ സാന്നിധ്യവും കട്ടപ്പന നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിസര ശുചീകരണവും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെങ്കി ഫീവറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഗിങ് സ്പ്രേയിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നഗരസഭ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഡ്രൈഡേ ആചരിച്ചു വരുന്നു ഫോഗിങ്ങിനേക്കാൾ ഉപരി കൊതുകുകളുടെ ഉറവിട നശീകരണമാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജില്ലാ മലേറിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷുബു എം പറഞ്ഞു ഡെങ്കു കൺഫേംഡ് അല്ല ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്കും രണ്ട് കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐക്കും ഒരു പോലീസുകാരനുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നോക്കിയാണൊക്കെ ഏകദേശം പോലീസ് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഒരാൾ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടൊരു കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സായിട്ട് ഇന്ന് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരവും മാർക്കറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫോഗിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്ടർ സ്റ്റഡിയും ഫീവർ സർവേയും എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം വൈകിട്ട് എടുത്തുമാറ്റിയ ശേഷം പിറ്റേന്ന് പുതിയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ ബക്കറ്റിലും മറ്റും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കളഞ്ഞ് ബക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൊതുകുവല ഉപയോഗിച്ചും ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചും കൊതുകിനെ അകറ്റുന്ന തിരികളും ലേപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചും ഓരോരുത്തരും സ്വയരക്ഷ നേടേണ്ടതാണ് വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ വീടുകളുടെ ജനലുകളും കഥകളും അടച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി അഡ്വക്കറ്റ് ജോഷി മണിമലയെ നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ കെ എസ് ഇം ഭാരവാഹിയായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജോഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൌൺസിലർ കെ എസ് ഇം ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ചു ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എം കട്ടപ്പന മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാണ് ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി ജുവലറി കോട്ടയം കട പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിന്റെ വേദന കവിതയായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിമാലി ട്രാഫിക് പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ജോസഫ് ദുരന്തമുഖത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് തന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞിതൻ നൊമ്പരങ്ങൾ എന്ന കവിതയിൽ പ്രമേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കവിതയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേദനയിൽ കുതിരുന്ന ഓർമ്മ സമൂഹ
ഇളങ്കാറ്റ് കൊളുന്തുന്നുള്ളും തേയിലത്തോട്ടം നിര നിര ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരെ ഓർക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് കവിത എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആലപിച്ചതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെയേറെ വേദനിപ്പിച്ച് ഈ ദുരന്തം അതിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവരെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി സമൂഹം ഓർക്കുവാൻ ഒരു കൊച്ചു പരിശ്രമം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അന്ന് തുടങ്ങിയ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചത് അത് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി തന്നെ രചിക്കുവാനും ആലപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നൽകി പുറത്തിറക്കിയ കവിത ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് കണ്ടത് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ സഹായിച്ച നായിയായ കുവിയും ഫ്രാൻസിന്റെ കവിതയിൽ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ കെ ജി ജുവലറി കോട്ടയം കട പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരാൻ തീരുമാനം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടിയ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പുതിയ രോഗബാധിതർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ സർക്കാർ കട്ടപ്പന നഗരസഭയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ഡി എം ഒ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡോസ് വാക്സിൻ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്നത് അറുന്നൂറോളം രോഗികൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിജി കെ ഫിലിപ്പ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് അയ്യായിരം ലിറ്ററിലേറെ കോട ഇത്തവണ കേസുകൾ കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയത് ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലും ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും തമിഴ്നാട് അതിർത്തി വനമേഖലകളിൽ കേസുകൾ കുറഞ്ഞു നമസ്കാരം